2 bölü 5 oranının 2 çarpı 1 bölü 5 olarak yazılabildiğini ve bunun da 2 tane 1 bölü 5'in toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Eğer bu kesri şekil olarak göstermek istersek, bir bütünü alıp bunu 5 eşit parçaya bölebiliriz ve 2 tanesini tarayabiliriz. Ne yapalım? Bu ilk 1 bölü 5, bu da ikinci 1 bölü 5. Yani 2 bölü 5. Bütünün 5 eşit parçasından 2 tanesi. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım. 3 çarpı 2 bölü 5 neyi temsil eder? Burada videoyu durdurun ve az önce burada yaptığımızda göz önüne alarak bunun neye eşit olduğunu bir düşünün. 3 çarpı 2 bölü 5 eşittir. O zaman biz devam edelim. 3 çarpı 2 bölü 5'i, 3 çarpı 2 bölü 5'i yukarıda yazdığım gibi yazacağım. 2 çarpı 1 bölü 5 olarak yazacağım. 2 çarpı 1 bölü 5, 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 5. Çarpma işleminde önce 2 ile 1 bölü 5'i çarpabilir, daha sonra 3 ile çarpabilirsiniz. Veya önce 3 ile 2'yi çarparsınız, daha sonra 1 bölü 2 ile çarpabilirsiniz, fark etmez. Yani bunu 6 çarpı 1 bölü 5 olarak yazabilirim. Çarpma işleminde biliyorsunuz önce 2 ile 1 bölü 5'i çarpabilir, sonra 3 ile çarpabilirsiniz veya önce 3 ile 2'yi çarpar ve daha sonra 1 bölü 2 ile çarparsınız. Sıralama bir şey fark etmiyor. Yani bunu 6 çarpı 1 bölü 5 olarak yazabiliriz. Peki bu kesri şekil olarak çizmek istersek. Şimdi burada bir bütün var. Bu da başka bir bütün. Bu bütünlerin ikisi de beşer eşit parçaya bölünmüş. Bu beşte birlik bölümlerden 6 tanesini tarayacağız. Birinci 1 bölü 5. İkinci 1 bölü 5, üçüncü 1 bölü 5, dördüncü 1 bölü 5, beşinci 1 bölü 5 ve altıncı 1 bölü 5. Yani 3 çarpı 2 bölü 5, 6 çarpı 1 bölü 5'e eşit. 6 çarpı 1 bölü 5 aynı zamanda 6 bölü 5 olarak da yazılabilir. Yazdığımız ilk satıra bakalım. 2 bölü 5'i 2 çarpı 1 bölü 5 olarak görmek yerine, 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 olarak düşünseydik ne olurdu? Şimdi de bunu yapalım. 3 çarpı 2 bölü 5'i tekrar yazalım. Eşittir. 3 çarpı parantez içinde 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Burada ne yaptık? 2 bölü 5'i 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 olarak yazdık. Bu da eşittir. 3 çarpı bu, bundan 3 tanesini toplamak demek. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Peki bu ne eşit? 6 tane 1 bölü 5 var ve bunların hepsini toplayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 bölü 5. Bu da eşittir 6 bölü 5. 2 bölü 5'in 2 çarpı 1 bölü 5'e ve bunun da 1 bölü 5 artı 1 bölü 5'e eşit olduğunu gördük. 3 çarpı 2 bölü 5'in ise 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 5'e eşit olduğunu yani 6 bölü 5'e eşit olduğunu bulduk. Şahane.